പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ പുതിയൊരു പഠന പരമ്പര ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ വർഷം നിർദ്ദേശിച്ച ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ വളരെ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളതുമായിട്ട് ഇത്ര ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുൾ എ പ്ലസും ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു പഠന പരമ്പര ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇത് കൃത്യമായി നിങ്ങളിത് പഠിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ഇട്ട് ധാരാളം കുട്ടികൾ നല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാം അതുപോലെ സാറ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചെന്നുള്ള കമൻറ്റുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും സം സംസാരങ്ങളും ഒക്കെ വോയിസ് മെസ്സേജൊക്കെ എനിക്ക് നൂറുകണക്കിന് വന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിന് ഒരു തുടക്കം ഇടാൻ പോവുകയാണ് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളും വീഡിയോസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ടെലിഗ്രാമിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മെമ്പറാകുക ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കിടക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ മൊത്തം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ മലയാളത്തിലെ നോട്ട്സ് ലൈവ് ക്ലാസ് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്തുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊമേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഈ വർഷം ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചാൽ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാം എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കാനും ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും ഈ സുവർണ അവസരം പരമാവധി നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് പോർഷനിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള പോർഷൻസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിനകത്തിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇനി നമ്മുടെ ഒന്നാമത് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിലെ ഒന്നാമത് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ടോക്കൺസ് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോക്കൺസ് ആർ ദി ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കാണ് ടോക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിലെ ഇഷ്ടിക ധാരാളം ആ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടിക ഒക്കെ ചേർന്നാണ് ആ വീട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കാണ് ടോക്കൺസ് അതേ ഒരു നേച്ചറാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ടോക്കൺ ഉള്ളത് ദിറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഇത് എന്തൊക്കെയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓർക്കുക ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ലിറ്ററൽസ് പഞ്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എക്സെട്രാ ആ പേരങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കാരണം ഇത് ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം കേട്ടോ കാരണം ഏതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ടോക്കൺസ് അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ടോക്കൺ മാത്രമേ കിടപ്പുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ ഏതൊക്കെയാണ് ടോക്കൺസ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കണം കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ലിറ്ററൽസ് പഞ്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒത്തിരിയൊന്നും പറയത്തില്ല വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ബ്രീഫായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതിലെ കീവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കീവേഡിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസിലുള്ള റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സിനെയാണ് ദ ഹാവ് സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ഓൺ ടു ദ ലാംഗ്വേജ് കമ്പൈലർ ആ വാക്ക് അടിച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനറിയാം ഇതെന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അത്തരം വാക്കുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്
constitute by digits floating boolean constants expressed in fractional form then another idu kudade ulla mattu chila karyangal undu aa karyangal prathyegam sardhikya character constants undu string constants undu idellam adinathil varunnathu ini mattoru token aanu operators operators symbols that tells the compiler about some operations a plus b നമ്മൾ എഴുതും എയും ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുകയാണ് സോ ദ പ്ലസ് ഇസ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ധാരാളം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ ഇതാകണ്ടോ പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു സ്ലാഷ് ഡിവൈഡ് മോഡ് ലെസ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആർ ആൻഡ് ഓർ എ നോട്ട് ഇത് കൂടാതെ സം സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പൽ വരുന്നതാണ് ഗെറ്റ് ഫ്രം രണ്ട് ലെസ് ദാൻ സിമ്പൽ വരുന്നത് പുറ്റു സിമ്പൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് ഡിക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ മൈനസ് മൈനസ് അരിത്തമറ്റിക് അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഈക്വൽസ് ഇൻറ്റു ഈക്വൽസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വേണം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അനദർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് കോമ സെമി കോളൻ ഹാഷ് എക്സെട്രാ ബ്രേസസ് എക്സെട്രാ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് സിൻറ്റാക്സ് ഓഫ് വേരിയ കൺസ്ട്രക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കണ്ട ഒന്നാമത്തെ പോർഷനായ ടോക്കൺ ആണിത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ആദ്യം കണ്ടത് ടോക്കൺ ആണ് ഈ ടോക്കണെ പറ്റി ഇത്രയും മിനിമം ലെവലിൽ ഇത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇനി അടുത്തതാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ദ ആർ ദ മീൻസ് ദീസ് ആർ ദ മീൻസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദീസ് ഡേറ്റ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾസ് കൊടുത്താൽ ഏത് തര തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റയാണെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കമ്പൈലർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻഡ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് ഇൻഡ് ക്യാറ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിള് വോയിഡ് ഇത്രയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡേറ്റ ടൈപ്പ്സ് എന്താണെന്നും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പും യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ്സ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്സ് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ്സ് ഒരു ബോധം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുക ഇൻഡ് ക്യാർ ഫ്ലോട്ട് ഡബിള് ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വർഷം അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻസൊക്കെ വരുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതൊരു അഞ്ച് മാർക്കിന് രസ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അത് പഠിക്കുക ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓർ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐറ്ററേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പം സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്നും ഐറ്ററേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നും പറയാൻ പോവാണ് വാട്ട് ഈസ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ഈഫുകളുടെ പല രൂപങ്ങൾ ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പല രൂപങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഇത്രയാണ് സെലക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ഈഫും സ്വിച്ചും നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നിരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം പറയുന്നു ടു ഫൈൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് സി ഇ സ്കോർ ഫ്രം ദ ത്രീ ഗിവൺ സ്കോർ മൂന്ന് സ്കോർ തരും അതിനകത്ത് നിന്ന്
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഫ് സി ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈനൽ സി ഫൈനൽ സി ഈക്വൽ ടു സി ത്രീ സി ഔട്ട് ഫൈനൽ സി സ്കോർ ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ സി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉത്തരം ഫൈനൽ സി വരും അതൊരു ഈഫുകളുടെ പല രൂപങ്ങളാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാകും ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച് കേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വിച്ച് കേസ് ഈഫുകളുടെ പല രൂപങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വിച്ച് കേസ് സ്വിച്ച് കേസിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഒത്തിരി ഉള്ളതിൽ നിന്നും ഒന്നിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് സ്വിച്ച് കേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇസ് എ മൾട്ടി ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ടു സെലക്ട് വൺ ഓപ്ഷൻ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ടു ഡിസ്പ്ലേ എ വേർഡ് ഫോർ എ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ നമ്മളെല്ലാം എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തുടക്കം എഴുതുന്നു ക്യാരക്ടർ സി എച്ച് എൻ്റർ എ ബി സി ഓർ ഡി സീൻ സി എച്ച് സ്വിച്ച് സി എച്ച് സ്വിച്ച് സ്വിച്ചിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നോക്കുകയാണോ സ്വിച്ച് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ സി എച്ച് എഴുതുന്നു കേസ് എ എ ആണെങ്കിൽ അബാക്കസ് ബ്രേക്ക് ബി ആണെങ്കിൽ ബൈനറി ബ്രേക്ക് സി ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രേക്ക് ഡി ആണെങ്കിൽ ഡീബഗിങ് ബ്രേക്ക് മോളി പറഞ്ഞ ഒന്നുമല്ല എങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് ഇൻപുട്ട് റിട്ടേൺ സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്വിച്ച് കേസ് സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് വേരിയബിൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ കേസ് വാല്യൂ വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ബ്രേക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രേക്ക് എഴുതാൻ മറക്കരുത് സ്വിച്ചിൻ്റെ കൂടെ ബ്രേക്ക് ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പോർഷനിലെ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഫുൾ കോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ഈ ഫെൽസ് ഈ ഫെൽസിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇത് ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ തരും അതിന് ഈ ഫെൽസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറയും ഇതാണ് കേട്ടോ സി വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് സി വൺ ഫുൾ കോൾ ആൻഡ് സി ടു ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സി ഇ വൺ സി ഇ ടുനെക്കാട്ടിൽ വലുതാണെങ്കിൽ ഉത്തരം സി വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഇ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നേരെ ഈ ഫെൽസിലേക്ക് മാറ്റാം ഇഫ് സി ഇ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഇ ടു സി ഔട്ട് സി ഇ വൺ എൽസ് സി ഇ ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കൺവേർഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓർത്തിച്ച് ഇനി ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും വരുന്നത് വൈല് ഫോറ് ഡു വൈല് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ആണ് ഒരെണ്ണം എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നോക്കാം വൈൽ ലൂപ്പ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അങ്ങ് പോവുകയാണ് വൈൽ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈൽ എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പാണ് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടാണ് ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈൽ നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഉണ്ടോ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൂപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഡിജ് ഈക്വൽ ടു നം മോഡൽ എസ് ടെൻ സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് ഡി നം ഈക്വൽ ടു നം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടെൻ അപ്പം ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൈൽ ലൂപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വൈൽ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ വൈൽ കണ്ടീഷൻ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് അതാണ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽ ലൂപ്പ് ഇതുപോലെ ഫോർ ലൂപ്പുണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം ഹാഷിംഗ്ലൂഡ് ഐ യു സ്ട്രീം ലോട്ട് ടച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം എഴുതുക ഇൻഡി മെയിൻ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ വേണം സം എൻ്റർ ദ ലിമിറ്റ് സി ഇൻ എൻ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് ഐ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് സം ഇതാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലൂപ്പ് അതൊരു എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പാണ് ഇനി അടുത്ത മറ്റൊരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് ഡു വൈ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്
അവസാനമാണ് വയൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ വയൽ ലൂപ്പും ഫോർ ലൂപ്പ് എൻട്രി കൺട്രോൾഡാണ് ഡു വയൽ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് കൺട്രോളാണ് കാരണം എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് ബിഫോർ ആണെങ്കിൽ അത് എൻട്രിയാണ് ആഫ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സിറ്റ് കൺട്രോളാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്നാൽ ഒരു ലൂപ്പിനകത്ത് മറ്റൊരു ലൂപ്പ് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഒരു നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് വരും രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതിയാൽ ഒരു നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് വരും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ വന്നേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ മോഡലിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് ഒരു ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പ് കാണും അതിനകത്ത് ഒരു ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പും കാണും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ കുറേ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതൊന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കേണ്ട ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്തിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ബ്രേക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം എല്ലാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏതായാലും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നു ടോക്കൺസ് ഡെറ ടൈപ്സ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെറിയ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും എൺപത് മാർക്കിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും ഫോക്കസ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം പഠിക്കുക നിങ്ങൾ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകരുത് ഇത് ഈ പത്ത് ഈ മുഴുവൻ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ഫോക്കസ് വളരെ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒതുങ്ങുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ടെലിഗ്രാം വാട്സപ്പ് മുതലായവൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ലൈവ് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ മലയാളത്തിലും നമ്മൾ നോട്ട്സ് ഇടുന്നതായിരിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കും അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിനകത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ടെലിഗ്രാമിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോ